Мы находимся в районе села Безымяны. Здесь, в долине реки Псикупс, расположился базовый лагерь «Вахта памяти». Поисковики из Краснодарского края и других регионов России приехали сюда на слет юных поисковиков. Пятая межрегиональная учебно-тренировочная «Вахта памяти» посвящена 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Юные поисковики, их наставники, писали от общественной организации и образовательные учреждения Кубани и других регионов России. Палатка горячего ключа расположилась у реки. Уже с утра там кипела работа. Ребята разводили костер и готовили походный завтрак, а командир отряда давал последние указания перед выходом на раскопки. Товарищи поисковики, сегодня, 15 августа, будем отрабатывать по карте марш... новый маршрут. Местные жители нам показали, станки косточек находятся. Будем сегодня отрабатывать, это хребет Котх. В районе высоты 515 и немножко вос восточнее. Наш отряд называется отряд Волчьи ворота. А как давно существует ваш отряд? Отряд начал существование с 1 декабря 2017 года. На сегодняшний день 12 участников активных. Средний возраст участников где-то 22-23 года. Мы хотим найти больше останков бойцов, павших за нашу родину. На слет приехали поисковые группы со всего Краснодарского края. Некоторые из них на подобных мероприятиях уже не первый год и успели сменить несколько поколений поисковиков. На башне установлена труба воздухопитающая, которая подает воздух для двигателя. И так по гиропалукомпасу двигается в определенном направлении. Вот. Но в случае, если произойдет остановка двигателя, под водой его можно запустить. Первая наша экспедиция состоялась в августе 2009 года и уже в декабре 2009 года мы организовали вместе совместно с КПУ «Поиск» свой отряд школы. 2009 год. Но за эти годы у нас 35 ребят, это которые прошли уже аттестацию на право проведения полевых экзаменационных работ. И сейчас более 60 – это школьный поисковый отряд, в том числе 25 человек – это школьный поисковый класс. Такой вот у нас один уникальный в крае – школьный поисковый класс. Весь класс – это поисковый отряд. Возраст участников у нас от 4 класса – это 11 лет, до пенсионеров. Разброс очень большой. Мы уже вот на такой большой вахте памяти второй год. И в этом году специально под наш класс, под наши школьные поисковые отряды, была еще вахта памяти 3 июля, мы проводили в станице Шапсукской. Так что уже можно сказать, что из детских отрядов мы один из самых опытных. Ожидания большие. Мы давно хотели, чтобы проводилась вот такая учебно-тренировочная вахта памяти, когда ребят обучают поисковому делу, работы с металлоискателями, обнаружение именно оборонительных сооружений, окопов, блин, даже ячеек в, в лесной местности. Уже более опытные сюда приезжают инструктора, э, прошедшие специальную подготовку и занимаются с ребятами по группам. Так что у нас ожидания от э, вахты памяти достаточно большие. В работе лагеря приняли участие поисковые отряды из разных регионов России. Некоторые из них здесь не первый раз и имеют большой опыт в работе поискового движения не только на территории горячего ключа, но и по всему Краснодарскому краю. Для меня, прежде всего, это работа с подростками. То есть мы работаем весной в Новгородской области, работаем по местам боев. Август месяц, седьмой год мы приезжаем в край Краснодарский, работаем в районе в Туапсинском, Горячеключевском, в Крымском районе. То есть основное, основная задача – это работа с подростками. Но мы стараемся работать и разновозрастным, разновозрастным коллективом, потому что есть те, кто участие, которые прошли уже 7-8 экспедиций, есть те, кто прошли, допустим, 2-3 экспедиции, это возраст уже получается 14-летний, и этим годом взяли с собой более молодой состав, это 12 лет ребятам, то есть для них это подготовка в будущей поисковой работе. Здесь мы работаем третий год в горячем ключе, до этого 5 лет мы работали в Туапсинском районе в августе. Но прежде всего, опять-таки, это общение ребят, знакомство друг с другом. То есть это определенное приобретение определенного опыта в поисковой работе, это знакомство, это такое взаимодействие друг с другом. В основном вот это то, что здесь много коллективов, много ребят с разных мест, и общаясь друг с другом, они получают определенный опыт. 
жизни, на которую потом пригодится им. Основная цель слета – показать ребятам важность поисковой работы для сбора материалов в событиях Великой Отечественной войны, патриотическое и военное воспитание. Юные поисковики общаются с ровесниками, делятся впечатлениями и перенимают опыт именитых наставников. Я с детства увлекаюсь раскопками разными. И вот 9 мая увидел выставку оружия возле музея, и мне очень понравилось. Я спросил у Николая Алексеевича, можно ли к ним в отряд. Он согласился. И теперь я с ними раскапываю, и мне это очень дело нравится. Ну, я хочу найти как можно больше останков от войны, может быть, даже жетоны солдат, и можно предкам... Ну, родственникам этих солдат передать жетоны. Для молодых поисковиков пройдут образовательные программы, мастер-классы, выступления экспертов и презентации передовых практик. Обучающие поисковые работы будут проводиться в горно-лесистой местности. На склонах горы Фонарь, в рочищах Орлова щель Качканова, на хребте Котх. В этих местах в 1942-1943 годах проходили кровопролитные бои с фашистскими захватчиками в ходе ключевых сражений битвы за Кавказ. Наталья Сельцова, Валентин Цвинцицкий, телерадиокомпания «Горячий ключ», село Безымянное.